আপনাদের প্রত্যেককে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি টিভিএন 24 টেলিভিশনের নিয়মিত অনুষ্ঠান টিভিএন অ্যানালাইসিসে আপনাদের সাথে আছি আমি শামিম আল আজকের এই অনুষ্ঠানে আমাদের সাথে অতিথি হিসেবে যারা উপস্থিত রয়েছেন শুরুতেই আপনাদের সাথে পরিচয় করে দিয়ে আছেন সাপ্তাহিক পরিচয়ের সম্পাদক নাজমুল আহসান ধন্যবাদ আপনাকে অ্যাটর্নি ইশরাত শামি অত্যন্ত পরিচিত মুখ আপনাদের এবং আপনাদের নিয়মিত অনেক প্রশ্নের উত্তর তিনি দেন তো আশা করছি নাজমুল আহসান এবং ইশরাত শামি আছেন আপনারা কেবল অভিবাসন নিয়ে প্রশ্ন করবেন না চলমান নানা ইস্যু নিয়েও প্রশ্ন করবেন এবং একটি বিষয় তিনি ইশরাত শামি তুলে ধরেছেন সেটি হচ্ছে ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স এটি ইদানিং খুব বেড়েছে এবং এটির ফলাফল খুবই খারাপ পরিণতি ডেকে আনছে কমিউনিটিতে বিশেষ করে প্রবাসী বাংলাদেশিদের অনেকেই এর শিকার হয়েছেন ফলে এই বিষয়টি নিয়েও কিন্তু আপনারা প্রশ্ন করতে পারেন এই ইস্যুটি নিয়ে তিনি কিছু বলবেন বলে আমরা জেনেছি আজকে আর আমরা শুরুতে একটি রিপোর্ট দেখব যদিও জাতীয় ইস্যুতে এটি নিয়ে একটু আলোচনাটা সূত্রপাত করি তারপর আমরা আলোচনার অন্যান্য ইস্যুতে যাব প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প আবারও ক্ষিপ্ত হয়ে সাংবাদিকদেরকে ফেক নিউজ বলেছেন এই কারণেই আমরা দেখাচ্ছি যেহেতু আমরা একজন সাংবাদিক সাথে পেয়েছি এবং সেটি হচ্ছে পারমাণবিক বোমা তিনি দশ গুণ বাড়াতে বলেছেন বলে এনবিসি নিউজ একটি খবর প্রকাশ করেছে যেটিকে তিনি মিথ্যা বলে বলেছেন চলুন রিপোর্টে দেখি নর্থ কোরিয়ার পারমাণবিক অস্ত্র নিয়ে যখন বিশ্ব জুড়ে অস্থিরতা চলছে ঠিক সেই সময়ে এনবিসি নিউজের একটি সংবাদ ভিন্ন একটি পরিস্থিতির সূচনা করেছে এনবিসির খবরে বলা হয়েছে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বর্তমানের চেয়েও দশ গুণ বেশি পারমাণবিক অস্ত্র প্রস্তুত করার কথা বলেছেন কর্মকর্তাদের গত বিশে জুলাই পেন্টাগনের একটি মিটিংয়ে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এমন নির্দেশনা দেন বলে জানিয়েছে গণমাধ্যমটি the U.S. nuclear arsenal to what amounted to nearly 10 times its current level. Bortomane char hajar paromano bik ostro roeche amerikar. NBC khabur bolche President Trump er amon nirdeshona antor jatik kichu chuktir longhon. It would not only break with decades of U.S. nuclear doctrine, but it would also violate a number of international treaties. ABC Amon News Procharer Par Bhishan Chotachen, President Donald Trump. No, I never discussed increasing it. I want it in perfect shape. That was just fake news by NBC, uh, which gives a lot of fake news lately. Uh, no, I never discussed. I think somebody said I want 10 times the nuclear weapons that we have right now. Right now we have so many nuclear weapons. I want them in perfect condition, perfect shape. That's the only thing I've ever discussed. Shangbadik der President Trump Bolen, Tini Parumanubik Ostruguloke Shopche Bhalo Obustai Rakti Kibul Bulletilen. General Mattis put out a statement or is putting out a statement saying that that was fake news, that it was just mentioned that way, and it's frankly disgusting the way the press is able to write whatever they want to write. And people should look into it. No, I want to have uh, absolutely perfectly maintained which we are in the process of doing jodio nbc news er reporter drirotar sathe bolechen boithoke uposthit tin jon karmokorta bishoy ti take nischito korechen well we don't make up sources this story is actually very well sourced it took us a numerous uh, a, quite a, a number of days to put it together and there were a group of us that worked from a lot of different angles uh, you know it's unfortunate that the president felt the need to trash our reporting and and our sourcing but we stand behind it ei poristhitite aro khipto hoye nbc news ke humki diye tweet korechen president donald trump shamim al amin tbn24 new york hasan apnar protikriya fake news ebong ebar kintu ektu kora proti mane protikriya license o batil hoye jete pare car license ei nbc news er nbc news er bar license batilar khomota patient er nai অন্তত ওইটুকু নেই এক্সিকিউটিভ অর্ডারে কারো ক্ষমতা লাইসেন্সের ক্ষমতা বাতিল হয় না এই প্রেসিডেন্টের শুধু ক্ষমতা আছে এক্সিকিউটিভ অর্ডার জারি করার কারণ কংগ্রেসেও বিল তিনি কোনোটাই পাশ করতে পারছেন না তার এবং রিপাবলিকানদের কাছে ছেড়ে এখন উনি ডেমোক্র্যাটদের ধর্ণা দিচ্ছেন সেখানেও তিনি খুব সুবিধা করতে পারছেন না যদিও আমাদের নিউ ইয়র্কের সিনেটর চাক সুমারের সাথে একটা মোটামুটি বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনের তিনি চেষ্টা করছেন বা চাক সুমার সেভাবে সাড়া দিচ্ছেন না যেটা এখানে যে রিপোর্টটা আমি দেখলাম তাতে আমার কাছে মনে হচ্ছে যে প্রেসিডেন্ট যে বলেছেন সেটি সত্য প্রেসিডেন্ট মানে এনবিসি নিউজের সোর্সটাকে আমার সত্য মনে হচ্ছে প্রেসিডেন্ট ফেক নিউজ বলে যেটা উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছেন প্রেসিডেন্টের সমর্থনে কিন্তু কেউ কোনো কথা বলছে না এবং এনবিসি নিউজ যে কোনো সংবাদ মাধ্যমেই তাদের সোর্স বলে না হ্যাঁ সোর্সে অনেক সময় সমস্যা করে ভুল তথ্য দিতেও পারে কিন্তু রিপোর্টার বলেছেন যে তিনটি সোর্স থেকে তারা এটা ভেরিফাই করেছে থ্রি ডিফারেন্ট সোর্স সেখানে কয়জন লোক থাকতে পারে ন্যাশনাল সিকিউরিটি মিটিংয়ে সাংবাদিকরা তো ভুল করতেও পারে নাকি 
ভুল করতে পারে কিন্তু যেভাবে স্ট্যান্ড বিহাইন্ড বলল এন্ড বিসি নিউজের মতো একটি প্রতিষ্ঠান স্ট্যান্ড বিহাইন্ড তার মানে তারা একেবারে সোর্সটাকে সিমেন্ট করে তারা বলতেছে যে এটা ফাইন বাট প্রশ্ন শেখানো না প্রশ্ন হচ্ছে যে এই প্রেসিডেন্ট যে নিউক্লিয়ার আর্সেনাল নিউক্লিয়ার নিয়ে একটা মোটামুটি নিউক্লিয়ারটা ব্যবহার করে একটা ধমক ধমকের মানে মানে বিষয়ে নামছেন ধমক দেওয়ার চেষ্টা করছেন সেটি তো সত্য এবং এইটাতেই কিন্তু মূল সমস্যাটা হচ্ছে যে আগের কোনো প্রেসিডেন্ট আমেরিকা নিউক্লিয়ার আর্সেনাল নিয়ে নিউক্লিয়ার অস্ত্র নিয়ে এভাবে কথা বলেননি তারা বলে তারাও কিন্তু ওনার চাইতে কম শক্তিশালী প্রেসিডেন্ট ছিলেন না এবং কম বুদ্ধিমানও প্রেসিডেন্ট ছিলেন না কম জনপ্রিয় ছিলেন না কিন্তু ওনারা জিনিসটাকে অন্যভাবে দেখেছেন আর এই প্রেসিডেন্ট যেটা করছেন সেটা হচ্ছে উনি শুধু ধমক দেওয়ার চেষ্টা করছেন এবং ব্যাপারটা আরেকখানে একটু জটিল সেটা হচ্ছে যে এই ধরনের কথাবার্তা যখন উঠছে তখন আমেরিকার সাথে সারা পৃথিবীর একটা সম্পর্ক খুব দ্রুত অবনতি হচ্ছে এবং এটা মনে রাখার কোনো কারণ নাই যে আমেরিকা শুধু একটা নিউক্লিয়ার আর্সেনাল ইউজ করলে আমেরিকাই শুধু বেঁচে থাকবে আর সারা পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে তাও না এই আসবো আপনার কাছে আলোচনা আপা একটু আপনি বলুন আপনার একজন দর্শক মনে হয় আছেন তবু আপনার প্রতিক্রিয়া নিয়ে যাই আমি বলতে যাচ্ছি যে দেখেন আমাদের দেখতে হবে মোটিভটা আর আমাদের পারিপার্শ্বিকতা আমাদের ডোনাল্ড ট্রাম্প নর্থ কোরিয়াকে যেভাবে হুমকি দিয়েছে তো সেই হুমকির সাথে অস্ত্র বাড়ানোর জিনিসটা আমার মনে হচ্ছে মোর লায়েবল এনবিসি যা নিউজ করেছে একটা প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে যখন নিউজ করে সাংবাদিকরা জানে এবং প্রতিষ্ঠানটা জানে যে এর এফেক্টটা কনসিকুয়েন্সটা কত হতে পারে সো ওনারা যেহেতু বলছে আমরা যা রিপোর্ট করেছি আমরা তার বিহাইন্ড স্ট্যান্ড করছি তার মানে দে হ্যাভ কনক্রিট এভিডেন্স সো আমি আসলে আমাদের প্রেসিডেন্টের সমর্থন করছি না এই জন্য যে কারণ এর আগেও উনি অনেকবার বলেছে যে ফেক নিউজ হয়েছে মানে নিউজটা ঠিক হচ্ছে না অনেকেই অনেকবারই উনি মিডিয়াকে এবং সাংবাদিকদেরকে ইয়ে করেছে অ্যাট্যাক করে কথা বলেছে সো দিস ইজ নাথিং নিউ ইটস এখন আরও বেশি কি বলবো ডাইরেক্টলি আরও বেশি ফোর্সফুলি বলছেন বাট অনুষ্ঠান উপস্থাপন করার জন্য ডাকা যখন ওবামা প্রেসিডেন্ট ওবামা দিয়েছিলেন তখনও এটা কোন লং টার্ম কিছু দেননি তখনও এটা বলা হয়েছিল যে টেম্পোরারি এখন যেটা হচ্ছে ডোনাল্ড ট্রাম্প বলছে বন্ধ করে দেবে যেটা অক্টোবরের পাঁচ তারিখ থেকে যেটা অ্যাপ্লাই করা বন্ধ করেছেন এবং উনি বলতেছে রিভিজিট করব আমরা এখন ওনার রিভিজিটটা আমি কি বলবো হাই আমি খুব যদিও আমি আশাবাদি না বাট একটা কিছু বের হয়ে আসতে হবে কারণ আট লক্ষ লোক এবং এরা এই বাচ্চাগুলো আট লক্ষ যে চিলড্রেন এরা তাদের দেশ বলতে আমেরিকাকেই জানে এই এই দেশই তাদের দেশ এই অনলি ভাষা মানে এই ইংরেজি ভাষাটাই তাদের একমাত্র ভাষা তো আর এই দেশে তারা লেখাপড়া করেছেন এই দেশে এখন তাদের প্রোডাকশনের সময় তারা কাজ করছে এবং বিলিয়নস অফ ডলার তারা ট্যাক্স পে করছেন সো এই জিনিসগুলো একেবারে উড়িয়ে দেওয়ার মতো কিছু নাই সো ডোনাল্ড ট্রাম্প যেহেতু বিজনেসম্যান যদিও উনি ওনার ভোটিং এজেন্ডার জন্য এই এইগুলো করছেন সব কিছু এবং ওনার যে অন্য অন্য বিষয়ে ওনার যে ফেলিয়র সেটা ঢাকার জন্য উনি অলওয়েজ ইমিগ্রেশনের দিকে গেছেন সেটা সেটা আমরা যুক্ত করতে জানা একটা অ্যাড করতেছে সেটা হচ্ছে ডোনাল্ড ট্রাম্প কিন্তু এটার অলরেডি অলরেডি দিয়ে দিয়েছেন এটার মেয়াস অলরেডি বলেছেন যে যদি কংগ্রেস কিছু না করে কোনো আইন নতুন করে পাস না করে মার্চের পাঁচ তারিখ ঢাকা শেষ অর্থাৎ উনি কিন্তু একটা টাইম পিরিয়ড এদেরকে দিয়েছেন হুইচ ইজ অলমোস্ট সিক্স মান্থ এবং এই অলরেডি কংগ্রেসকে উনি শুধু টাইম টেবিল দেননি গত পরশু দিন উনি একটা নির্দেশনা দিয়েছেন যে এই এই ইমিগ্রেশন বিল যদি তোমরা করো তাহলে আমি ঢাকা ক্যালাও করবো এবং তার ভিতরে এক নম্বর হচ্ছে 
পুরো খরচে নিজেদের খরচে শ্রীমন্তের দেওয়ালটা বানিয়ে দিতে হবে সেকেন্ড থিং হচ্ছে ফ্যামিলি ইমিগ্রেশনকে কমাতে হবে তো এই যে দুটো জিনিস এবং কংগ্রেসের যে আজকে গত তিন দিনের যে রিপোর্টগুলি আমরা পাচ্ছি কংগ্রেসম্যানরা কিন্তু এই বিষয়টাতে ঐক্যবদ্ধ হতে পারছে না এখনো তো যদি পাঁচই মার্চের ভিতরে কোনো বিল না হয় তাদের বিভিন্ন জনের ধরেন ম্যারেজ অ্যাপ্লিকেশন থাকতে পারে অথবা বাওয়া অ্যাপ্লিকেশন করতে পারে অথবা তাদের কোনোকেশন করা যায় পরীক্ষা দিয়েছিলাম অনেক আগে পরীক্ষা দিয়েছেন আপনি আমি আপনাকে বলতে চাই ডিপেন্ড করে আপনার যদি কোন রকমের ডিসেবিলিটি থাকে সেটা আপনি কোন ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে ডাক্তার যদি রিপোর্ট সাবমিট করা হয় এটা হচ্ছে একভাবে আরেকভাবে হচ্ছে যে অনেক সময় আপনারা নিজেরা না করে অ্যাটর্নির মাধ্যমে করলে অ্যাটর্নি আপনাকে কিছু ইনস্ট্রাকশন দেবে কিছু প্রিপারেশন করতে হবে আপনাকে সেভাবে করলেও হয়ে যায় যাদের অক্ষর জ্ঞান নাই তারা পাস করা এবং শিখে মানে অক্ষর থেকে শিখে পরীক্ষা দিয়ে পাস করা ওনারকে করতে আমাদের সময় লেগেছে দেড় বছরের মতো এবং <laughs> নাড়া দিয়ে উঠেছে সেটা হচ্ছে এসিএস ম্যাটার যে বাচ্চারা যদি কোন ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের সাথে বাচ্চা ইনভলভ থাকে অথবা কোনো ভিকটিম যদি পুলিশ কল করে যে এবং পুলিশকে বলে যে আমার হাজবেন্ড আমাকে মেরেছে অথবা ওয়াইফ আমাকে মেরেছে এবং এই এই সিচুয়েশন এবং বাচ্চা সেখানে আমার সাথে ছিল বাচ্চা এটা উইটনেস করেছে এই ধরনের যদি সিচুয়েশন হয় তখন বাচ্চাদের ইনভলভ করে ফেলা হয় এবং এসিএস যদি একটা কেসে ইনভলভ হয় এটা অ্যাটলিস্ট নট লেস দেন আ ইয়ার আগে এটা শেষ হয় না এবং বাচ্চাকে যদি কোনো সিরিয়াস সিচুয়েশন হয় তাহলে বাচ্চাকে অনেক সময় রিমু দেখে যে প্যারেন্টসদের নেগলেক্ট অথবা অ্যাবিউজ আছে তখন তারা বাচ্চাটাকে রিমুভ করে একটা ফস্টার কেয়ারে দিয়ে দেয় এবং এই এই জিনিসটা আমাদের কমিউনিটিতে সামান্য সামান্য ভুলের জন্য এটা হচ্ছে যেমন ফর এক্সাম্পল একজন তাদের ডিভোর্স হচ্ছে এবং হাজব্যান্ড ওয়াইফের মধ্যে সমস্যা হচ্ছে এক পার্টনার কমপ্লেন করছে আর এক পার্টনার চিট করছে এখন তাকে শাস্তি দিবে কিভাবে পুলিশ কল করে এটা কমপ্লেন করেছেন এবং বাচ্চারা অবশ্যই সাথে ছিল তো প্রথমেই তারা বলছে যে বাচ্চার উপর যখন আপনারা দুজন হাতাহাতি মারামারি হচ্ছে তখন বাচ্চারা সাথে ছিল তো এটা একটা চাইল্ড নেগলেক্ট কেস হচ্ছে তো তখনই প্রথমে উনি হটলাইন থেকে অবভিয়াসলি পুলিশ আসছেন পুলিশ যখন এটা ঘটনার বর্ণনা নিলেন তখন ওনারা সোশ্যাল ওয়ার্কার এবং এসিএস কে ইনভলভ করলেন ইনভলভ করার সাথে সাথে এসিএস এসে ইন্টারভিউ নিলে যখন বলেছে বাচ্চার সামনেই এগুলো হয়েছে সো এটা এক ধরনের অ্যাবিউজ নেগলেক্ট বাচ্চাকে এসিএস সরিয়ে নিয়েছে ফস্টার কেয়ারে এখন দুই প্যারেন্টসই মাথা খারাপ যে মানে রাগের বসাতে ফোন করলেছে উনিও এখন উদ্বিগ্ন যে আমার বাচ্চাদের কি হবে সো আমার অ্যাডভাইস হচ্ছে আমার কমিউনিটির লোকদের কাছে যখনই আপনাদের মানে ফ্যামিলিতে একটা কলহ হতেই পারে 
এইটাতে আপনারা যত অনেস্ট এবং সিনসিয়ারিটির সাথে মানে রিপোর্টটা করবেন এটা বেটার একজনের একজন পার্টনারের সাথে রিভেঞ্জ নেওয়ার জন্য রিপোর্টটা করে তারপরে বাচ্চা এবং হোল ফ্যামিলিটাকে এটা একটা ঝুঁকির মধ্যে ফেলে দেওয়া হয় একজন দর্শক আছেন আমরা নিব তার কাছে একটা প্রশ্নটি তারপরে নাজবুল ভাই আপনার কাছে প্রতিক্রিয়া নিব কে আছেন আমাদের সাথে প্রিয় দর্শক হ্যালো হ্যালো আমি ফ্লোরিডা থেকে বলছি জি বলুন ভাই আমি মনসুর আলী ফ্লোরিডা থেকে বলছি আচ্ছা মনসুর ভাই বলুন বলে ফেলুন আমি আপনার সাথে একটু কথা বলতে চাই पारिपार्शिकतार कारण सम्भव है ना जे ए विषय खूब सरिया खूब खूब हमें अनेकगुल कथा जी जिखने हजबैंड वाइफ प्रतियत ही झगड़ा कर स्कूल गोयिंग इवें अने से किंडार गार्टन झगड़ा ये कि भविष्य से ऐले मेगुलो जो देखे जो बाबा मारे ए बाबा है से चाइल्ड रेजिंग एक प्रब्लेम क्रिएट है और ये प्रब्लेम सल्यूशन करारे कम्यूटी को संस्था रिपोर्ट करो ना कारण फैमिली मान सम्मान इश्यूटन मध्य मुख खुलते चाहिए रोल मडल हिसाब से देखना सामाजिक संगठन तो समाज अभाव नहीं जिन इमिग्रेशन एक बेपारे खूब सरियसलि एन टर्न कर जीटा अने खेल करें नहीं अने कागजपत्र अभाव एन एब्यूसिव स्पाउस हिसाब से ग्रीन कार्ड पावर एक रास्ता अनेक आईनजीवी देखिए दीचन जो इफ यू आर एब्यूसिव तुम्हें जो तुम्हार पार्टनार अब्यूज कर तुम हजबैंड कि अब्यूज कर तुम्हार सूझ आ से क्षेत्र सूझ सुविधा नीचे चाय कारण इफ यू मेक दिस थिंग बड़ो कहनी सन्तान सामने अत्याचार कर सन्तान सामने ये कर शेष कर कारण जो मानुष निरूपाय कागज करब तक क्योंकि सन्तान भविष्य भावेना अने के कि भविष्य क्या immediate relief ta ki amar immediate relief jodi ami abusive husband kingba abusive wife hisebe nijeke show korte pari amar eta mane she khetre onno arek jonno to nazul bhai eta ashole apni apnar bachchader ei problem ta create na koreo eta kora jay apni jodi abusive partner hon ekta relationship e apni bibhinno there are ways to prove it it doesn't always have to be like apnar bachchader ke involve kore i understand ami bujhi apa leave your kids alone apa kintu amader manusher priorities ta ki amra ki amader santander kotha shebhabe bhabi na nijer kotha bhabi koto percent लोक লোকের কথা কিছু ইনসিডেন্টের কথা বলছি যেটা আমাদের অ্যাটর্নিদের কাছে আসে যেটার জন্য আমরা বলতে পাচ্ছি কিন্তু 
এখানে লক্ষ লক্ষ আদার ফ্যামিলি আছে যারা ভালো ভাবে আছে প্রশ্ন করেছেন আমি জানি না কি ইস্যু তে তো একটু নিয়ে নি কে আছেন প্রিয় দর্শক আমাদের সাথে যদি করে থাকি মায়ের জন্য তাদের কতদিন ভিসার জন্য অপেক্ষা করতে হবে তিনি শুনেছেন পাঁচ বছর লাগে আরেকটি আচ্ছা এটি একটি আর একটা হচ্ছে তাওহিদা তিনি অ্যাপ্লাই করেছেন মাই আন্ডার একুশ বছর কম বয়সী সন্তানের জন্য আই এম এ গ্রিন কার্ড হোল্ডার হি ইজ এইটিন কি হবে এখন আপনার যে নানু অ্যাপ্লাই করেছে মায়ের জন্য ওইটা ওইটা লং টাইম নেবে কারণ ওটা ম্যারিড হ্যাঁ নানু সিটিজেন সেটা বলেছে তাই তো নাহলে অ্যাপ্লাই করতে পারত না কারণ ম্যারিড চাইল্ড এর জন্য সো ইটস গোইং টু টেক অ্যাট লিস্ট 8 টু 10 ইয়ার্স মিনিমাম আর তাওহিদা তাওহিদারটা হচ্ছে যে প্রশ্নটা বাচ্চা প্রশ্নটা হচ্ছে তার ছেলে 21 বছরের কম 18 বছর বয়স তিনি অ্যাপ্লাই করেছেন গ্রিন কার্ড হোল্ডার কেস গোজ ক্যালিফোর্নিয়া সার্ভিস সেন্টার আই অ্যাপ্লাইড জুলাই 2017 হাউ লং টেক ফর দিস কেস এখন মনে হয়েছেন ফোন নাম্বারও আমি দিয়ে থাকি ও এইট হান্ড্রেড নাম্বার ওখানে কল করলেও আপনাকে অনেক সময় আমরা যেটা এখানে মিন করেছি ওটা রিসিপ নাম্বার শোনেন তো এটা আমি ও এইট হান্ড্রেড যে নাম্বারটা আছে ওখানে ফোন করলে ওরা আপডেটটা দেয় ওখানে বলে যে আপনি নাম্বারটা রাখেন এবং কাকে কল ব্যাক করবে ওইটা কল ব্যাক এর ইয়ে থাকে ওইটা কল ব্যাক করে উইদ ইন ওয়ান আওয়ার বলে ফলো করি এবং আমাদের কাছে খুবই ভালো লাগে তো কালকে একজন দর্শক দেখলাম একটা প্রশ্ন রাখছিল আমি মনে করি যে সবারই প্রশ্ন রাখার অধিকার আছে এবং কিছু সতর্কতা মেনটেন করা দরকার আছে সবার জন্য এটা প্রযোজ্য তো সেখানে ছিল যে উনি প্রশ্ন রাখছিল যে আমি আমার ফটোটা চেঞ্জ করে এই দেশে আসছি তো এখন আমি আবার দেশে পনেরো বছর হয় সতেরো বছর হয় আসছি এখন আমি আবার দেশে যাব তো আমাকে একটু বলে দেন যে আমি কোন ওয়েতে আবার অ্যাপ্লাই করা এটু ছুটি ছাটি নিয়া চলে যেতে পারি তো এটা এটার প্রভাব কিন্তু সাধারণ অন্যান্য যত লোক আছে এখানে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন যদি এগুলো বুঝতে পারে এরকম একটা মিডিয়ার মাধ্যমে এই ধরনের একটা কথা বের হয়েছে তো এইটার নেগেটিভ সাইডটা যদি আপনি একটু তুলে ধরতেন আর যারা করে আমি তাদেরকেও অ্যাডভাইস করব তারা যেন অন্তত মিডিয়াতে এ ধরনের প্রশ্নগুলো যেন না করে নাজুল ভাই মিডিয়ার আছে আমরা একটু নাজুল ভাই একটু আগে মতামত নিয়ে নি বল আমাদের খুব কম মানুষই আছেন যারা কনসিকুয়েন্সেস ভেবে এই কাজগুলি করেন তারা এটা ভাবেন না কনসিকুয়েন্স ভাবেন না বলেই পরবর্তীতে সকলের জন্য সমস্যা হয় এখন এটা হচ্ছে যে সোশ্যাল একটা ইস্যু অ্যাওয়ারনেসের একটা ব্যাপার আমি যদি কেউ জানে যে আমার পাশে কেউ এরকম করতেছে আমি যদি সতর্ক করে দিই এবং সেটা যদি সংক্রামিত হয় তাহলে সেটা বেটার 
এবং কথাটা যেটা হচ্ছে যে আপনি যেটা কথাটা সেকেন্ড লাইনটা আমার কাছে খুব ইম্পর্টেন্ট মনে হচ্ছে যে মিডিয়াতে এই বিষয়টা তোলা হলে যদি ওরা জেনে যায় ওরা বলতে আপনাদের এনফোর্সমেন্ট গ্রুপ বলতেছেন তারা যদি জেনে যায় আমাদের অনেকে সমস্যা হবে অবশ্যই হবে আর একটা আমরা সব সময় বলে থাকি এবং টিভি এন টোয়েন্টি ফোরের শামীম ভাই এবং নুপুর আপা অলওয়েজ বলে আপনাদের ব্যক্তিগত যদি কোনো এই ধরনের সমস্যা সেগুলো আপনারা পার্সোনাল কোনো অ্যাটর্নির কাছে যেয়ে বলেন এগুলো অবশ্যই এভাবে মিডিয়ার মাধ্যমে এভাবে জিজ্ঞেস করা উচিত না এবং আমার মনে হয় না কোনো অ্যাটর্নি অ্যাকচুয়ালি এই ধরনের প্রশ্নকে করবেন আচ্ছা আমরা এবার একটা বিরতিতে যাব তবে আমি একটা বিষয় একটু যুক্ত করতে চাই সেটা হচ্ছে যে এটি হচ্ছে এই অনুষ্ঠানটি হচ্ছে একটি সাধারণ পরামর্শমূলক এবং বিশ্লেষণমূলক অনুষ্ঠান এখানে কিন্তু জটিল যে বিষয়গুলো কিংবা আপনারা যদি নিজেরা কোনো অন্যায় করে থাকেন কেউ কোনো অন্যায়ের সাথে যুক্ত থাকেন সেগুলো কিন্তু পাবলিকলি যদি আপনারা প্রশ্ন করেন আমাদের অ্যাটর্নি কিংবা সম্মানিত গেস্টরা সেগুলোর উত্তর দেবেন না কারণ কোনো অন্যায় শুনে সেটিকে প্রশ্রয়মূলক কোনো উত্তর তারা দেবেন না আপনারা যদি কোনো অপরাধ করে থাকেন সেই অপরাধের যদি কোনো রেমিডি বা প্রতিকার আপনারা চান ব্যক্তিগত ভাবে আপনারা আইনজীবীর সাথে যোগাযোগ করবেন পাবলিকলি বলে এই ধরনের বিষয়ে কিন্তু আসলে কোনো উত্তর পাওয়া সম্ভব নয় অনেক সময় অনেক জটিল ইস্যুতে আপনারা প্রশ্ন করেন যেটি আসলে এক মিনিটে প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভব নয় সাধারণ ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন করুন এবং আপনার কিছু জানার থাকলে করুন যেটি ওনারা দেবেন তবে আপনারা সকল ক্ষেত্রে নিজেদের মতো করে চেক করে নেবেন এবং আমরা আর একটি প্রশ্ন নিয়ে বিরতিতে যাব কি আছে এবং আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে এটা কোনো লিগ্যাল অ্যাডভাইজার ফোরাম না এটা আমরা সোশ্যাল অ্যাওয়ারনেস ক্রিয়েট করার জন্য যে এই জিনিসটা এভাবে এভাবে করেন এভাবে কিন্তু আমরা আপনাদেরকে পার্সোনালি কোনো অ্যাডভাইস এখানে দিচ্ছি না এবং আপনারা আমাদের অ্যাডভাইসের উপর নির্ভর করে কোনো কাজ করবেন না ধন্যবাদ আপনারা যদি কোনো দরকার হয় আপনারা পার্সোনালি অ্যাটর্নির সাথে যোগাযোগ করেন আপনাদের বাঙালি আমাদের মধ্যে আমরা আপনি বলছেন ওই সীমিত কিছু শিক্ষিত লোকের কথা যারা গুগল সার্চ করে পড়ে বের করবে আমাদের বেশিরভাগ আমরা আছি ফরচুনেট না এবং ব্যাকগ্রাউন্ডটা দেখতে হবে আপনি পড়াশোনা করেছেন কিনা যারা দেখেন আমরা ওনাদের জন্য বলতেছি যারা অ্যাকচুয়ালি আমাদের এই হেল্পটা নিড করে আমাদের একটা সুপ্ত চিন্তাধারা ছিল যে আমরা লেখাপড়া শিখেছি আমাদের কমিউনিটিতে আমরা একটা দুজন একটা জায়গায় এসেছি তো আমরা কিভাবে কমিউনিটিকে হেল্প করতে পারবো এই উদ্দেশ্যে এই ইয়ে বুঝতে পেরেছেন জিনিসটা আমরা কে আছেন প্রিয় দর্শক হ্যালো ও আলাইকুম আসসালাম ভাই বলুন আমি এখন জানতে চাচ্ছি যে আমি কতদিন ভিতরে আমি গ্রিন কার্ড পাবো এবং কতদিন ভিতরে আমি ওয়ার্কম্যান পাবো ওয়ার্ক পারমিটে তো আমি আমি আন্ডার ইমপ্রেশন ভিতরে ছিলাম যে আমি নাইনটি ডেজ এর ভিতরে ওয়ার্কম্যান পাবো অথবা লিগালি থাকেন দুইটা ওয়ে যদি কেউ লিগালি থাকেন তাহলে ওনার ওয়েভারের প্রশ্নটা আসে না কিন্তু যার যদি কেউ লিগালি থাকেন তাহলে লিগালি থাকেন তাহলে ওয়েভার আসে এবং ওয়েভার আমরা এখন যেটা দেখছি যে এক থেকে দুই বছর ইজিলি লাগতেছে ওয়েভারের রেসপন্ড দিতে ফাইল করা থেকে সো ওনার যে যোগাযোগ করতে হবে এই জিনিসটা উনি পার্সোনাল একটা অ্যাটর্নির সাথে ইমিডিয়েটলি যোগাযোগ করা ধন্যবাদ আপনাকে আমরা এবার একটা ছোট্ট বিরতিতে যাব খুব শিগগিরই ফিরবো প্রিয় দর্শক আমাদের সাথেই থাকুন প্রিয় দর্শক আরো একবার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি টিভিএন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশনের নিয়মিত অনুষ্ঠান টিভিএন অ্যানালাইসিসে একজন দর্শক আমাদের সাথে আছেন আমরা একটু প্রশ্নটা নিয়ে আলোচনায় যেতে চাই কে আছেন প্রিয় দর্শক হ্যালো 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 আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম শুনছি আমরা আপনাকে বলুন জি আমি ইমিগ্রেশনের ব্যাপারে একটা কোশ্চেন করতে চেয়েছিলাম হ্যাঁ আমরা শুনছি বলুন 
भाई बोन जो बेनिफिशियर लिगल जेनरल रूल हमी बेनिफिशियर मारा जाए एप्लीकेशन डेड है क्योंकि चिल्ड्रेन के आनते चान एवं चिल्ड्रेन आंडार एज है फर एक्साम्पल आनी कोच्चा के गार्डियनशिप दिए नहीं आसते आंडार एज जो है और एक बांगलेशर क्षेत्र एडपशनों का जाए क्योंकि बांग्लेश इसलमिक ल अनुजय एडपशन है ना देखे एखे एरा गार्डियनशिप मान कडपन माने ना बांग्लेश भाइयर बाच्चार जो बयस समस्या वो पार्सनल को प्रश्न छो क्या प्रिय दर्शक हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम क्या आते हैं बोलों आ अमी जो मैं बोलती हूँ वर्जिनिया थे के वर्जिनिया थे के जी बोलों जे अमार क्वेश्चन है जे शामिल आप पर कैसे इमिग्रेशन संक्रांत है बोलो पहला क्वेश्चन है जे अमार माँ पार्मान रेसिडेंस होल्डर इधर से करंटली उन्हें बांग्लादेशी आते चिल्ड्रेन बाबा भाई बोन कारो जो ना पारे किंतु आपने जो दी विजिट वीसा आपना माँ के इखने विजिट आंते चान एवं आपना माँ आंते चाहे ताहले इटा चेष्टा करा जाए एवं अनेक क्षेत्र देखा गया था जो विजिट किया था देव अनेक आज चे आमला जानी क्या चें पियो दर्शक हेलो लालिकुम वालिकुम सलाम भाई बोलूँ जी ए वर्क परमिट शेष हो जाए और पर वर्क परमिट एप्लीकेशन को ले उड़ा आज तो दूसरे चार मंथ दे रही हूँ इन मोड़ ड्राइविंग लाइसेंस से रो ऑटोमेटिकली मैच शेष हो जाए आउट स्टेट है ड्राइविंग लाइसेंस तो दे हिलो वर्क परमिट शंके मिला है मिला है हाँ हाँ तो तो खुन की गाड़ी तो चलाना जाए 
पैंडिंग जीदीन भाई असायलम सिकर एवं असायलम सिकर ग्रीन कार्ड का पान एवं पे चोले जान देशे आबार आशे एक बार था कि न आबार चोले जान ये रुकों जो दी कोनो ग्रीन कार्ड माने असायलम सिकर करे तो खोन उन्हर भविष्य तो एक ता अशुभिधा उन्हर एंट्री शुमाय इमिग्रेशन ऑफिसर का छोनी प्रश्न बिद्ध होते पड़े ने बोग उन्हर ग्रीन कार्डे एक ता क्वेश्चन होते पड़े जित ऐतु दिन तो आपने जान नहीं है आपना एसाइलम पेंडिंग चिलो एकोन आपने बार बार देशे जाते हैं सो आपना इटा प्रश्न बिद्ध होते पड़े समस्या होते पड़े अमरा एडवाइस कोडी ऐप भी कोड बनना किंतु आपने जो दी आपना मैरिज बेसिस एवं उन्नो को एम्प्लॉयमेंट बेसिस चे जो दी ग्रीन कार्ड पान एवं जे थाके न छोय मशर � तो छह महीने वैसे ही आपने थकते पड़े ना गरोमाश पोजन तो किंतु ए ही समय टा आपने सिटिजनशिप पे काउंटिंग थे के बात करें अशंक को धन्ना बात किंतु एक टी बिषय होते जाए आप ना के किंतु परमानेंट रेसिडेंसी दाय हुए चाहे देशे थक बार जन्ने आपने जो दी बार बार एक महीने थे के आवार छह महीने जान आवार प्रत्येक चेस्ट कर ताके तीनी किंतु ऐसा ही लम नॉन ताके पूर्जन तो एक है ने ढूँकते दर्शन शुमाई किंतु अनेक बाधा प्राप्त हुई थी से एवं बोले दाव हुई से जो तुम्हें ये बार जाओ but next time किंतु तुम्हें ये रुकूं कोल्ला प्रॉब्लम है मुख्य पॉल इतना भी तार मुख्य थी किस्में एक तो एक तो जो तो आप वो बोल चुके हैं तो � आपना नहीं प्रूफ करा दायित्व वो दर दायित्व ना आपना नहीं प्रूफ करा दायित्व दे इटा आपने पार्लर में रेसिडेंस आपने क्या था क्षण अरेक तो प्रश्न आते नहीं हम रशिश करते हो भैया पा आप दूसरे पॉर्ट पर छोटे छोटे करेक्शन आते प्रश्नों निभो पौरे उत्तर निभो आमदर आलोचना शेष क्या आते प्रियो दर्शक 
থাকে <laughs> যোগাযোগ করতে বলবো কারণ আমরা আপনার পার্সোনাল বিষয়টা আরো কিছু জানার থাকে আমাদের এর মধ্যে আপনি কি করতে পারেন নেক্সট স্টেপটা আর একটা জিনিস হচ্ছে যে আমরা এতক্ষণ অ্যাবিউসিভ স্পাউস যারা অ্যাবিউস তারা এখন ওনার আপার কথায় মনে হচ্ছে যে যা অ্যাবিউসিভ স্পাউসটা তার গ্রিন কার্ডটা রাখার জন্য হয়তো এই অ্যাভিনিউটা ইউজ করেছেন এখন ওনার প্রতিকার কি সেটা আমরা খোলাভাবে এখানে বলতে চাই না উনি যদি একজন পার্সোনাল অ্যাটর্নির সাথে যোগাযোগ করলে এটির ব্যাপার প্রতিকার আপনি পাবেন তবে এই যে একটি তথ্য আপনাদের কাছে গেল যে এটার সুযোগ আছে এটিও কিন্তু কম ইম্পর্টেন্ট নয় আমরা এটি আপাতত বলতে পারি খুব সংক্ষেপে আরেকজন কে আছেন প্রিয় দর্শক হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম বলুন ভাই আমি ব্রুকলিন থেকে বলতেছি আমি শামিম জি আমার কেস এসএলএম কেস আমি 2014 এ এসো হইছে 2015 এ যে আমি গ্রিন কার্ড অ্যাপ্লিকেশন করছি আজকে প্রায় আড়াই বছর এখনো আমার গ্রিন কার্ড আসে আসে নাই আড়াই বছর কেন ভাই এটা হচ্ছে যে অনেকগুলো কেস এটা আমরা দেখছি যেটা একটা এর মধ্যে এক ধরনের কেস হচ্ছে যারা বিএনপির দলের অন্তর্ভুক্ত বলে অ্যাসাইলাম করেছিলেন এই ধরনের কিছু আছে যাদের কেসটা এখনো পেন্ডিং রেখেছে ওই ধরনের কেস যদি হয় আমরা ওই ধরনের কেসে ওয়েভার বলে একটা জিনিস অ্যাপ্লাই করে ওটাকে তারা অনুমোদন হয়ে গেলে এখন বিএনপি আওয়ামী লীগ না না অনুমোদন হয়ে যায়নি এখনো এখনো পেন্ডিং আছে উনি বলছে আড়াই বছর ধরে পেন্ডিং আছে অনুমোদন হয়ে গেলে দ্যাটস डिफरेंट কেসটা হ্যাঁ কেসটা अप्रूव হয়েছে আর গ্রিন কার্ডটা আলাদা প্রসেস এই আলাদা প্রসেসে আপনি একটা আমরা মেমোরান্ডাম অফ ল যেটা সাবমিট করি যদি এটা বিএনপি এর থার্ড টিয়ার টেরোরিস্ট অর্গানাইজেশন হিসেবে যা আছেন ওই ক্যাটাগরিতে থাকে আরো কিছু কেস আমরা দেখেছি যারা এখনো ডিসাইড সুইসাইড করে নাই তারা এখন লিম্বোতে অনেকেই এইভাবে রেখেছে কিন্তু যদি কেস গ্রান্ট হয়ে থাকে তাহলে যদি এটা আটকে থাকে আমার মনে হয় ওনার যদি পার্সোনাল কোনো অ্যাটর্নি থাকে আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আগামীতে নিশ্চয়ই আবার দেখা হবে